，今天结束了，我们俩就是作为张哲瀚和龚俊。感谢你们喜欢张哲瀚，感谢你们喜欢龚俊，感谢你们喜欢张哲瀚和龚俊。这个春天，有你们真好。虽然，呃，我比你大一点，然后，我不知道未来你会遇到什么事情，或者是遇到什么困难，但是，呃，我希望你能够一直保持自己的初心。然后保持自己的个性，以后不论遇到什么困难，或者是需要什么哥哥帮助的地方，我永远都在。谢谢谢谢谢谢。谢谢我永远都在。姐妹们，我来了！今天晚上真的是杀疯了，好吗？我真的是笑着笑着就哇的一声哭出来了。我前半段是因为大哥、义父还有黄佑明老师给我笑圆了。后半段是因为老婆的那段表白，让我给哭晕过去了。真的，我长这么大，不瞒你们说，我谈恋爱都没这么哭过，太丢人了。到现在我都抑制不住自己激动的心情。这两个人真的，就像我说的，又疯又勇，又纯又欲。真的是杀疯了！你们知道吗？在整场当中，包括昨天，包括尤其是今天，他们在内场当中，包括后台，真的是贴贴抱抱，做了很多很多镜头找不到的东西，包括俊男在那哄老婆什么的。内场的有一些姐妹发来信息都哭得不能自已，真的就是说他们又都不是真的，咱们就都是假的。真的被这两个人给感动坏了，哎呀，我。我做了一个关于今天厂里的一个合集，哎呀，今天糖点还有哭点都太多了，做不完，先做到哪儿就算哪儿吧。然后我今天实在是太激动了，我我就先不解析讲讲解了，我我等到最后吧，我平静一下，我先把合集整个给你们放出来，然后到最后谁要是想知道内场的事儿什么的，咱拉到最后再唠去啊。再了一脚，你们知道吗？没关系。扶我起来，我还能磕。你这个小的唱段献给我们的温州之恋。哎哎，如果选择台上一个人和你一起去孤岛，你会选择谁呢？选哲瀚。为什么？只有四个字。夺人所爱，左手指月，就曾经你唱左手指月。大家给我作证，他们俩又欺负我，不是我欺负他俩啊，不是我欺负他俩啊。够的是吧？对，左手指月有吗？有吗？如果有左手指月，你要唱吗？不，不行。<笑>最美的画面，在等着秋千梦开始不见。你说吧，要不办都算了吧，都怪你俩，都算了吧。我本来可以唱的很好的，挺好的，我们就让时光停留。大家说叶白衣，叶白衣，对，哎呀，老妖怪，要我说合格就合格了。哎，你说什么？你什么？你说合格合格？哎，小蠢货，你什么意思啊？你说合格，你有没有凭什么？凭什么？帮我。哎，明明是刮彩虹屁，不合格，合格，不合格。颜面，下一位，最后一个挽回颜面。当然是腰细腿长又嘴硬，心软的阿旭啦。哎
人呀！感谢你们喜欢张哲瀚，感谢你们喜欢龚俊，感谢你们喜欢张哲瀚和龚俊。这个春天有你们真好。然后还有一些话想对俊俊说。呃，虽然，呃，我比你大一点，然后我不知道未来你会遇到什么事情，或者是遇到什么困难，但是，呃，我希望你能够一直保持自己的初心，然后保持自己的个性，以后不论遇到什么困难，或者是需要什么哥哥帮助的地方。我永远都在。我回来了，啊！然后我要从激动的心情。现在要慢慢平复一下，因为我要仔细的给大家分析一下整个这一场，整个啊透露出来信息量简直是巨大的。不管是那场姐妹现在发来的这些信息，以及咱们现在在镜头前看到的他们的细节，我不知道你们到底有 get 到多少，但是我已经不行了，我哥整个人都懵了，都哭晕了。我现在，哎，要给大家做一个整体的复盘啊，今天复到哪儿算哪儿吧。然后那些不想听唠叨的、不想听那场信息的，现在可以出去了啊！我们从头开始说，我找一下状态啊。大哥，义父，你们这日子是不是不想过了啊？你们是不是干完这一票，整个剧组就跑路啊？裤子都被你们撕成裤开裆裤了，你们这是弄啥嘞？我这是吓疯了。这都是说的啥呀，义父，你是不是浪浪听姐妹搞进剧组的内线，来扶你起来继续磕？这不是我们的真实写照吗？哎呦，大哥，你昨天磕拉稀了是不是？嗯，今天都上头了，这是啥虎狼之子，温州之恋，白头偕老，都杀疯了，你们可以，太可以了，这遮羞布他们都不要了啊！这能播吗？还有你们看到了吗？义父说的那句话，他说的是孤岛上带谁去？说的不是阿旭呀、啊，说的是哲瀚。为啥得所爱之人？就这，你们还不明白吗？竟然还有人问我，他们是不是要此营业解绑？你们这有多萌才能说出这样的话？你们没发现义父剧组都知道他们的关系吗？还要说的多清楚啊！说的是遮汗啊，夺人所爱呀、啊！你以为义父是,是口误吗？他就是故意说的呀！你们懂这个点吗，姐妹们？懂不懂？但是，都这么明显的暗示了，懂不懂？以我这个观点，做到了没有？义父真的是太勇了。嗯，今天我真的是，还有黄老师，咱们的黄又明黄老师又被他俩霍霍了。昨天你不配。这个真的是，这回是我们都不配了，黄老师，在线被欺负呀！那俩小情侣呀，那大长胳膊梗嘎嘎的在这指指点点的，哎，你俩够了，合伙欺负人啊！真的是，你看人家张首歌容易吗？想跟你俩过过的，愣是找不着跳了，怎么的？周杰伦的歌只能你俩唱呀？啊，别人就不行呀？嗯，做个人吧，真的是，姐妹们，快打上去！<笑>你你瞧那怼人家怼的多兴奋呐、啊，多激动啊！那这扎胳膊在这指人家，回头了不会回嘴，下意识还得找老婆帮忙。哎呀，难怪人家说你小废物。<笑>哦，不是，是小蠢货。对不起，孔老师。<笑>嗯，但是大家能不能明显看出来，刷俩简直就是一个双打，这单打是真不行，还是得双双人混打才行啊！双人混打，他俩无敌了啊！就拿自身姐姐的缝儿打一开场，那俩就各种小动作，各种的那种悄悄话，咬耳朵。这次没给你们放上来，哎呀，反正一开场的时候，那场姐妹就发了信息，说这俩好吧，又开始了。反正这都是他俩的日常了，我都懒得说了。夸老他，而且吧，他夸他长得夸别人彩虹屁，一个屁他也蹦不出来。
上老婆那儿呢。好啊，你要细腿啥，就记着这个了。一脑袋的黄色肥料，你看他乐那个美，老婆还被他一句说的脸红了。嗯，他太可爱了。然后我不是问你们为什么他们他俩要唱蜗牛吗？呵呵。你们有谁能猜到、能知道呀？这里面有两个信息，第一个明白他俩为啥要选蜗牛吗？歌词儿啊，你们去看看歌词、啊，这个歌词对他俩来说意义很大。第二个还有一个很重要的一点就是，这个蜗牛他这个周杰伦发的，当然了，这个糖可能是个硬糖啊，反正是查了一下，这个蜗牛好像是五幺幺啊，五分十一秒啊。他对于卡点达人来，西蒙又了解周杰伦的歌来说，他为什么要唱蜗牛啊？你们 get 到了没有？如果你们觉得这个糖友，那我就没有办法说了啊。反正非常符合，我觉得他是龚西蒙同志能干出来的事情。他俩这个绝对是故意的。他俩好多事情这一场都是商量好了才说的，包括连雾还是雾连呀、啊，到现在我也没记住。还有那个世家的那个，他不是被好多姐妹给扒了出来，说那个世家我都没听过这俩水果，不好意思，我孤陋寡闻。对水果这一点真的是不了解，这俩水果我跟姐妹们说句实在话啊，嗯，我我真的是头一回听说，对不起。然后呢，我就去查了一下这个资料，因为有浪丁的姐妹们就扒出来说这俩是在台湾的一个别名。结果我这一查呀，好家伙，我的个妈呀，这这玩意儿为啥这俩叫夫妻果啊？你就说说这俩要是没做作业，他能知道吗？最重要的是，我怀疑这个龚西博同志自己压根也跟我们一样，根本不知道啥莲雾还是物莲，这板板的。我跟你们说，是私底下老婆告诉他的，或者是他跟老婆俩人商量好的，就这绝对不是说故意讲出来的，你们琢磨去吧。这点暗戳戳的这点小心思啊，真的是都在这里头了。整天的你说说跟我们玩你画我猜的游戏，我这太费脑子了。哎呀，这个这是跟他俩这和他俩这没点文化水平都不行。我跟你们说，这整天活的跟个福尔摩斯似的。啊，这最后的这番话真的是，哎呀，就是让我爆哭的那个老婆的那一段话，实际上是他临场加的。然后，而且嘛，就是他们俩今天在私底下应该是后台，包括现场，在就是在。底下的时候应该是不止抱了一回的，然后，但是我们还没具体问这个是是那个姐妹们，反正昨天昨天他们俩抱，他昨天他们俩下台的时候有抱，当天他们俩下台抱的时候是大家就是他们浪浪丁的姐妹们就是要求的，然后就一直跟他们说抱一个，然后他俩就在后台就抱了，但是这一次应该不是，应该不是，应该是他们自己要抱的，哎呀，自己抱，反正应该是他们自己就是抱就是贴，哎呀。嗯，而且好像老婆挺难过的，然后就是俊子好还在那哄他来着，就是说了好多话。然后具体的这些信息吧，等我再梳理梳理吧。哎呀，等到时候看看能能能不能给大家一个比较准确的东西，因为我这姐妹也克拉的不行。<笑>就好几个内场的姐妹都克拉的不行了，来的信息现在也比较混乱，但是明确的可以知道，他们俩肯定是私底下现在是爆了，那不是是台上爆的那一回，你们知道吧？这俩真的是真情流露，我真的是现在很讨厌有些人在我的视频底下或者那评论里面留一些什么这那个解绑那个啊，你你见过这样的吗？啊，你见过这种架势的吗？就老婆，老婆今天说那番话的时候，我都以为他要表白了，其实他也真的是在表白，你们知道吗？嗯，他说的那个梗，我我不知道为什么，我想到了张国荣，就是他说哥哥的时候，我想到了张国荣。我不知道你们有多少人知道哥哥，就是哥哥的故事，在在我们那个年代的时候，都是哥哥是一个特别传奇的人物。然后他在演唱会，然后他在拍杂志的时候，也都是戴过一枚戒指，然后也说过，那都是非常重要的朋友送来。在演唱会，他也曾经唱过。歌，然后说过很多话，但是那个时代就是不允许这样的爱，所以他所有的东西都是隐晦的。然后即使是这样，然后大众也都是对他也颇有微词，就是这种。所以我我就想到这个的时候，然后就看到老婆今天的这这种举动吧，然后我就真的特别的感动，你们知道吗？我真的觉得他非常的勇敢。然后您再看那个俊子的那个眼神儿，真的是很深情的。其实他们俩一开始也是克制，但俊子就是听完老婆这个话，就直接就抱上去了。真的，就这，就这，你们还说，你还说啥呀？真的是那一下最大的体面了。哎，我都想哭了。我，就哎，我平静一下。的感情，你自己都可以感受得到，我们自己都根本就不需要吹，你看也看得出来，你信一遍信。
你不信，你也永远叫不醒一个纯纯睡的人。话有一段话想送给俊哲，也送给我们每一位浪浪丁的姐妹。爱是弥天盖地，比雾还浓，可今天却是大雾散尽，人尽皆知。我爱你，爱是跨过山和海，山海皆可平。问将来如何？无论将来他们是不是能够光明正大的在一起，山河令还有俊哲的这一场相遇，感觉感谢他们将最美好和纯粹的感情照进过我们的生命中，温暖过每一个浪浪丁的心。所以不管怎如何，只要你们没说再见，我都将一路同行。对不起，姐妹们，我真的我现在情绪比较激动，然后我逻辑思维也是混乱的，我都不知道我自己到底说了什么，啊。等我这两天好好梳理一下这两场所有的一些互动啊，还有包括那场姐妹们发来的各种信息和视频，等我整理了一下，我再好好的跟你们梳理一下这两个人的糖点。还有一个，今天我的逻辑比较混乱，我只能告诉大家，嗯，有些人有些姐妹私信我，然后问我她这个演唱会之后是不是还有一些活动，好像二十三号是不是有一个娃哈哈的那个线下合体啊？金主爸爸。<笑>你看到了吗？啊哈哈，爸爸，你今天来了吗？不管你来没来，我拜托了，请让他们合体吧。我还是想看看他们两个的。就算以后他们两个的合体越来越少，但是我的爱不会因此减少的，姐妹们，你们说是不是啊？有些人说什么？演唱会结束了，他们就就结束了，就怎么怎么样？什么叫结束了？人家的故事才刚刚开始。总之，我还会一直做这这他们的视频的。姐妹们，你们会一起吗？有多少人愿意陪着他们一路同行？举起你们的手，举起你们脚脚，让我看看吧。我今天真的是很激动啊！我真的是为他们感动的不行了，你们知道吗？嗯、呃，一个人那做视频都快做到崩溃了。对不起，我今天有点语无伦次，我根本不知道自己在说什么了。好多信息我都没有梳理，没有整理。哎呦，我明天还得上班。我这两天因为做狗视频狗太晚了，然后上午有一天没起来，家都忘情了，还被扣了好几百块钱。啊，这都不是最重要的。最重要的是，我们也不能再请假了，所以对不起，姐妹们，看完这期视频，我要请个假，我要休息半天儿。<笑>然后我明天吧，明天我再做，或者是我后天再发出我的新视频。可能下一期的视频是对这两期他们的一个梳理。嗯，还有人等吗？还有人想要吗？然后你们就给我留言吧。我今天真的是就有点乱套了。不说了，反正信信他们的这个爱情的人就信吧，不信的就拉倒吧，真的不想再说了。好了，姐妹们，嗯，咱们转天见吧。<笑>对不起啊，如果今天我有说的不对的、说的不好的、乱七八糟的，你们多担待吧，爱你们。<笑>路过路过的，不要忘了留个赞。嗯<笑>，就这样吧，咱们转天见，<笑>拜拜。我永远都在。谢谢，谢谢。